नमस्कार मी भाग्यश्री फाटक मार्केट आणि मी हा सोप्या मराठीतून शेअर मार्केट समजावून सांगण्याचा माझाही उपक्रम आहे आज मार्केट खूप व्हॉलटाईल होतं कारण लोकांना व्हॅल्युएशन कम्फर्ट हवं आहे ज्या ज्या ठिकाणी किंमत कमी झाली आहे म्हणजे एखाद्या कंपनीचा रिझल्ट खराब येणार आहे माहिती याचा अर्थ शेअरच्या किमतीमध्ये तो समाविष्ट आहे म आणि चुकून थोडा रिझल्ट चांगला आला तर लोक तो शेअर खरेदी करत आहेत कारण व्हॅल्युएशन त्यांच्या अपेक्षेच्या बरोबर आहे आता जे व्हॅल्युएशन खूप वाढलं आहे त्यामुळे लोक जर्निंग करत आहेत एका सेक्टरमधून दुसऱ्या सेक्टरमध्ये जात आहेत आय टी सेक्टर वाढण्याचं हे कारण तेच आहे की आय टी सेक्टरचे रिझल्ट खराब लागणार हे माहीतच होतं पण किती खराब लागतील याचा अंदाज घेऊन तसा शेअरचा भावही कमी झालेला आहे म्हणजे त्या भावामध्ये त्याचा समावेश झालेला आहे म्हणजे समजा माझ्या मुलाला किती मार्क मिळतील किती अभ्यास होऊ शकला आहे किती अभ्यास झाला आहे हे गृहित धरून आपण आधी गृहित धरलेलं असतं की बाबा याला अठ्ठेचाळीस टक्के मार्क मिळतील मग समजा अपेक्षेपेक्षा जास्त मार्क मिळाले तरी आपल्याला आनंद होतो कारण अपेक्षा कमी असते तसंच आय टी सेक्टरचं झालं आहे म्हणून आय टी सेक्टरमधले शेअर तुम्हाला या दोन तीन दिवस तेजीत दिसत आहेत टेसला भारतीय मार्केटमध्ये उतरणार आहे तर टेसलाला पॅनासॉनिक एनर्जी ही कंपनी बॅटरीज पुरवते त्यामुळे पॅनासॉनिक एनर्जीचा शेअर आज पन्नास रुपयेवर होता म्हणजे असं एखाद्या गोष्टीचं न गोष्टीचं नाव काढण्याची फुरसत की तो शेअर तेजीत जातो आहे पन्नास ते साठ रुपये हा शेअर आज तेजीत होता रिलायन्स ही एकवीस जुलैला जी बैठक होणार आहे त्या बैठकीमध्ये डिव्हिडंडसुद्धा जाहीर करण्याची शक्यता बोलली जाते रॅलीज इंडियाच्या सत्त्याण्णव लाख शेअरचं दोनशे आठ कोटी रुपयामध्ये ॲक्विजिशन केलं किंवा टाटा केमिकलनी सत्त्याण्णव लाख शेअर्स विकत घेतले त्याची एकंदर किंमत दोनशे आठ कोटी एवढी होते एच डी एफ सी बँकेमध्ये सुद्धा दोन पॉईंट त्र्याहत्तर लाख शेअरचं ब्लॉक डील झालं अडाणी एंटरप्रायझेसच्या बाबतीत सुप्रीम कोर्टाने जी सम समिती नेमली होती तिने रिपोर्ट दिला त्यामुळे अडाणी ग्रुपवरचा भरोसा कायम राहायला मदत झाली म्हणजे डिस्क्लोजर स्टँडर्ड्स प्रत्येक गोष्ट जी अडाणीनी सांगितली आहे ती आणि परदेशी रेटिंग एजन्सीज जे आहेत त्या एजन्सीजनी सुद्धा अडाणी ग्रुपचं रेटिंग किंवा ग्रेडिंग कमी केलेलं नाही पेटीएफच्या बाबतीत एस यू एफ इंडिया होल्डिंगनी दोन पॉईंट शून्य एक टक्का एवढा स्टेक ओपन मार्केटमध्ये विकला आर व्ही एन एलला किनेक्ट रेल्वे सोल्युशन्स लिमिटेड बरोबर त्यांनी शेअर खरेदीसाठी करार केला इंडस इंड बँक वीस जुलैला फंड उभारणीसाठी मीटिंग घेणार आहे श्याम मेटॅनिक्सनी पश्चिम बंगालमध्ये जमुरिया म्हणून युनिट आहे त्या युनिटमध्ये उत्पादन सुरू केलं एन एम डी सी डी लम्प ओव्हर माइन्स याच्या किमती 
सहाशे पन्नास रुपये प्रति टन एवढ्या वाढवल्या हायडलबर्ग सिमेंटचा प्रॉफिट वाढला रेव्हेन्यू वाढलं मार्जिन मात्र कमी झालं पण अगदी थोड्या प्रमाणात कमी झालं नोव्हाल्टीस ही पंधरा बिलियनचा बायबॅक जाहीर केला त्यांनी पण बाकीची कुठलीही डिटेल्स नोव्हाल्टीसनी दिली नाही रमा स्टील ट्यूबनी जे एस डब्ल्यू स्टील बरोबर टायअप केलं पॉलिकॅबचा रिझल्ट सुद्धा आला शेअरही दोनशे रुपये वाढला आणि रेकॉर्ड हायपर्यंत शेअर गेला त्यांचं प्रॉफिट वाढलं रेव्हेन्यू वाढलं मार्जिन वाढलं सगळ्याच गोष्टी खूप चांगल्या आल्या आय सी आय सी आय प्रू यांचंही प्रॉफिट वाढलं त्यांचा प्रीमियम झाला सात हजार वीस कोटी व्ही एन बी चारशे अडतीस कोटी भारत बिजलीचा प्रॉफिट वाढलं रेव्हेन्यू वाढला मार्जिन मात्र कमी झालं गोदरेज ॲग्रो भेटला तेलंगणा सरकारने सत्तेचाळीस हजार एकरचा भूखंड दिला शेअर पुष्कळ तेजीत होता आज गोदरेज ॲग्रोवे या जमिनीमध्ये कंपनी पाम ऑइलची शेती करेल आणि प्रोसेसिंग युनिट लावेल इंडस इंड बँक यांचाही रिझल्ट चांगला आला त्यांचं प्रॉफिट एक हजार सहाशे तीन कोटीवरनं दोन हजार एकशे तेवीस कोटी झालं नेट इंटरेस्ट इन्कम सुद्धा वाढलं चार हजार एकशे पंचवीस कोटीवरनं पाच हजार आठशे बासष्ट कोटी झालं एन पी ए ग्रॉस एन पी ए ही कमी झाले नेट एन पी ए सुद्धा कमी झाले एल एन टी टेक त्यांचा फायदा तीनशे अकरा कोटी त्यांचं उत्पन्न दोन हजार तीनशे एक कोटी आणि त्यांचं मार्जिन सतरा पॉईंट दोन टक्के एवढं झालं तर बरेच रिझल्ट चांगले आले रिझल्टच्या दृष्टीने आज मार्केट चांगलं होतं रिझल्टला मार्केट रिस्पॉन्डही करत होतं पण मार्केट अतिशय व्होलटाईल मात्र होतं इंडस इंड बँकेला आज मार्केट संपल्यावर रिझल्ट आला आहे त्यामुळे त्याचा परिणाम आपल्याला उद्याच्या मार्केटमध्ये दिसेल आणि त्याचबरोबर रिलायन्स तेजीत राहील कारण रिलायन्स तुम्हाला उद्या शेवटचा दिवस आहे रिलायन्स जिओचे शेअर मिळण्याचा पण हा फायनान्शियल सर्व्हिसेसचा शेअर येईल आणि त्याचा परिणाम बजाज फायनान्सवर होताना आपल्याला दिसतो आहे कारण कॉम्पिटिशन वाढेल आणि मार्केट शेअर डिस्ट्रीब्यूट होईल म्हणजे जो आत्ता बजाज फायनान्सकडे येत होता तो मार्केट शेअर रिलायन्स जिओकडे जाईल कारण रिलायन्स जिओ ही विमा व्यवसाय ब्रोकिंग व्यवसाय पेमेंट ॲसेट मॅनेजमेंट असे सगळे फायनान्स क्षेत्राशी निगडित व्यवसाय करते त्यामुळे रिलायन्स जिओचा शेअर आल्यानंतर बजाज फायनान्सवर त्याचा परिणाम होईल त्यामुळे तुम्हाला दिसत आहे की मार्केट तेजीत असलं तरी बजाज फायनान्सचा शेअर तेजीत नसतो आता पाहूया मार्केट उद्या कसं रिस्पॉन्ड करता येते बाकीच्या गोष्टी तुम्हाला ब्लॉगमध्ये वाचायला मिळतील नमस्ते